sih kalau engkau oke okay. oke okay. so thank you thank you so much for joining us star mates dito sa best and the brightest star awards 2020 updates with me your resident star kada rj perkins Alam niyo na ba guys, na in just three weeks, mapapanood niyo na ang The Brightest Star Star Awards 2020. Ano nga ba ang The Brightest Star Star Awards 2020? Ito ang annual award show para sa lahat ng talents ng Star Hunt. This is the night where they can be recognized for their talents and shared with their fans. That's you guys. And most importantly, it is a night where we can thank all of our star mates for supporting us this year. We all love you so, so much. Wala ang star hunt kung wala ang supporters. Kaya maraming maraming salamat po. And para sa inyo po to. And just this Monday, guys, nagsimula na ang botohan para sa the brightest stars ng taon. Sino kaya ang mananalo sa best glow up, best program host, best digital short, best pelikula, best love team, best pelikula actor, and best pelikula actress. Sigurado ako may mga gusto na kayong manalo sa bawat kategory na yan. Kaya naman, please check out ktx.ph to vote for the brightest star of them all. For this episode, makikilala natin ngayon ang tatlong nominees for Star Awards 2020. Una, sina Ate Lou and Ate Karina for Best Program Host ng No Boys Allowed. Susunod naman si Tan ang nominated na Best Pelikula Actor bilang Rico sa two-part pelikula series na Adobo. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa introducing our first guest for this episode, our original hosts ng No Boys Allowed, Lou and Karina po. Yay! Let's wait for them to log in po. Medyo uh, technical issue po, error, error po. Uh, Papakong na po sila, wait lang po. Asarayin muna si RJ. Ay, huwag naman po, grabe po kayo sa akin. Let's wait for them. Uh, it's just the wifi thing po. Loreen, yes. Guys, so go check out ktx.ph to vote for your favorite talent there. Man, kamusta? Okay, kamusta man. pagiging host? It's a um, new experience. I'm having a lot of fun naman. Yan. Congrats. Hello. Hi, Stormates. Good afternoon. Hi, let's wait for Ate Lou. Kumusta ka, Kare? How are you? Okay lang naman. Ayun, ganun pa din. <laughs> Since our last Starkada tambayan. Oh, natalo ko dun. Good memories, good memories. Yeah. Ayan, kapit lang tayo. Malapit na si Ate Lou. Ayun. Thank you for everyone who's watching. Thank you po. Salamat. Ayun. Ha? Nako. Ah, tama. Ikaw, ikaw gusto mo talaga mag-host, RJ? Yeah, it's fun. I really, I, I have like, I'm having a lot of fun. Yeah. Are you learning how to speak Filipino na? Hindi naman sa learning. Natuto lang ako mag-Tagalog like, uh, last year ago. Yeah. 
Kaya medyo nasanay naman ako. Okay. Ate Lu, pakigagal, pakigalaw naman ng baso. Ate Lu, okay lang ba tayo dyan? <laughs> Nako, galing pa siguro kasi ito si Ate Lu sa New Boys Allowed. Thursday nga pala today. Yes. Taray. <laughs> Oo, segue, segue si Ate Lu. Daming ganap. Ayan, naglog tuloy siya. Yes, so let's wait for her. Let's wait for her. Yes, wait. Okay, uh, join the list. Hi! Hi, Ate Lu! But hi, hello. Hi, po. Wow. Hello, thank you for inviting us here. Yes, thank you at nominee kami ni Ate Lu. Yeah. Hi, Kare. Hi, Ate Lu. Ayun. Ay, wala. May may nagsasalita ba? <laughs> Silence. Yeah, kala ko may dumaan lang na ang head. Ay, hindi nag-log. Ay, kala ko nag-log si Ate Lu. Talaga nakaganyan lang pala. <laughs> kala ko nag-log kayo. Hinihintay ko rin kayo magsalita. Ang pagkina na ako. Hello, hello, hello. Please vote po sa ktx.ph for the best program hosts category ng The Brightest Stars Star Hunt Awards 2020. Thank you. Ayun. ktx.ph So, check them out and vote for them po. So, uh, I have some questions for you guys that are prepared. Ready na ba kayo? Right. Ready. <laughs> okay. Naglag yung phone ko. Wait lang. <laughs> uh, okay, ready? Okay, first question. Anong feeling na makita ulit si Karina after two weeks since sa kanyang official goodbye sa No Boys Allowed? Nako. Sobrang nakakamiss si Kare. Kasi di ba yung mga insight din siya na ano, na very youthful. Alam mo yung parang galing talaga sa sa experience niya. So I really miss Karina. I'm I'm happy. Kasi I, she's been working working hard and I've seen her uh, her pa she's doing and I'm very proud of her. So kahit wala na siya, I'm just so, so happy for her achievements. Ayan. Look at oh, Ako din alam <laughs> miss ko na din mag no boys allowed kasi sa NBA I get to be myself ganyan although syempre sa ibang um, projects din pero dito kasi parang I am given the chance to share my opinions my insights my advices na hindi madalas magawa sa ibang mga show syempre if you're acting hindi naman ikaw yun so parang dun kasi sa no boys allowed parang sobrang akong ako and yun Ang ganda ng tandem namin ni Ate Lu. First time namin magsama sa isang project. Pero hindi siya awkward. Ganon. Oo. First time niyo palang magsama sa isang project? Wow. Um, maliban sa mall shows, pero hindi naman kami nag, ano, nagkakaroon ng masyadong interaction. Interaction, yeah. So, so doon lang kami nagkakilanlan din ni Karina. So, thank you, Star Hunt, for that. <laughs> new experience, new experience. Sure. Now, next question is, anong feeling na na-nominated kayo for Best Program Host para sa first run ng No Boys Allowed? Best Program Host. Ang big word naman. <laughs> best Program Host. Ayan, hindi no. naman namin itaasaan na may pa-awards pala. Bongga. Oo nga eh. Well, nakaka... Aliw lang. Kasi ba diba, we were just really having fun there. We were just being ourselves and we were just talking as uh, almost like sisters. And hindi namin alam na makakarating siya dito, na nominated kami sa mga ganito. So nakakaaliw lang. And we just wanna really thank the supporters for, you know, watching, always watching us every Thursdays for the first run. So. And ang no boys allowed kasi medyo parang yun, sobrang chill kasi siya. So, hindi siya yun, ano, laging may pagka-update naman siya kapag nagkakaroon ng lokohan, mga chikahan, ganyan. Pero most of the time, parang mas smooth and calm lang siya. So, ayun, um, syempre thankful kami sa mga nakikinig talaga sa mga topics, ganyan, sa mga nakiki, 
um, halubilo din sa amin, yung tumataas din talaga sila, sumasali sila. Yes, ah, tarin, tarin na sagot. Um, since you mentioned that you guys were talking about some topics, would you like to share sa mga starmates kung anong topics na pinag-usapan niyo sa No Boys Allowed? Hmm, madami. Uh-oh. About, um, syempre mostly about girl girl power, girl things, mga ganyan. Um, siguro yun sa pananamit, Ate Lou. Yeah, yeah, yeah. I also like that. And yung always looking, yung trying to look back at your own self. And we do challenges there, eh. Nakakagawa yeah. kami ng challenges na, yeah, as in, hindi namin alam na nakalagay sa script na really changes our perspective in, in life. So I like the topics. I I really like among everything the ano the empowering women other women. At saka yung challenge natin na look into the mirror to say a message to yourself. Kaya yes, uh, yung paiyak na tayo dalawa no. Oh. <laughs> yeah, we cried there. So Dios. Grabe. Saya pa lang din saya. You guys are having a lot of fun. Okay. Okay. So, next question is, anong gusto niyong sabihin sa isa't isa ngayon matatapos na ang taon? Wow, naman. First of all, first of all I am seeing your growth so much and I'm so, so proud of you. Nangunguna dyan yung, ano, yung change ng skin tone mo. <laughs> ang ganda sa'yo ng morena, Karina. Nakita mo ba? <laughs> parang may, may guhit ng ano. <laughs> No. Yeah. I'm just so proud of everything you're doing right now. Kasi nung nalaman ko na mawawala siya sa No Boys Allowed, I was happy and tinanong nila ako, bakit ka masaya? Ayaw mo ba kay Karina? <laughs> Sabi ko, hindi. Masaya ako na meron siyang projects and she's getting what she deserves all the years that she's been working hard. So I'm happy that you're getting everything that you deserve and there's so much ahead of you. And I can't wait to just be there at the finish line and clap for you and hug you. So, I'm always gonna be here. Wow. Ang seryoso naman natin. Dito sa best and the brightest. Walang iyakan. Walang iyakan, Karina. Kayo nga, hindi nakapatouch naman. Nakakainis ni Ate Lu. Hinga, breathe in. Para naman sa akin, kay Ate Lu, ako, una sa lahat, thankful ako kay Ate Lu kasi naging inspiration ko talaga siya. As in, yung pagkalabas niya ng PBB, nakita ko kung paano siya lumaban. Hindi siya nagpapa-up, eh. yun kasi si Ate Lu. Very strong yung personality niya. Very, yun din, independent din siya. And ano, gusto ko lang talaga yung attitude niya na... She's very honest. May kita mo din yan kahit sa Twitter. She expresses her ano, side, ganyan. And ayun nga sa mga kwentuhan namin sa NBA, parang talagang, yun, paano kapag may nangboboso sa kanya, to talagang sinasagot niya na talagang napaka-straightforward. So gusto ko talaga yun. And pagdating sa bashers, talagang nakikita ko talaga how she handles them or not handles them. So ang galing lang talaga. So dun talaga ako napabilib. And ayun, um, nakikita ko rin na super happy siya sa lahat, personal life niya, sa career, ayun. So, I hope everything goes well for her sa 2021. Ayun. Thank you, Ate Lu. Love you. Thank you all for it. Sweet naman. Marami ang ang emotional. Ang emotional naman nito. <laughs> okay. And <laughs> Mga starmates, na-miss nyo ba talaga sila? So, if you guys miss them, send naman kayo ng Carlito Claps kung na-miss nyo na ang tambalang Karina at Lou. At para naman, sulit ang dalaw nyo, meron tayong diamond goals for today. Wala. Kapag na-reach natin ang 100k diamonds, sasabihin ni na Lou and Karina ang kanilang top 5 moments this 2020. At kapag nakaabot naman tayo ng 200k diamonds, you can request any TikTok challenge for Lou and Karina to be performed here live. Danceres po rin sila. Patay. 
At kapag na-reach natin ang 300k diamonds, sasagutin na natin ang ultimate question from fans. Oh. For Ate Lou, kailan kayo magkikita ulit ni Andre? For Ate Karina. Ate... Uy, kapadiri ko. Huwag <laughs> ka na lang mag-ate. So, ako na mag-ate. Okay, okay, okay. For Mommy Karina, ay Mommy Karina. Sorry. For Karina, may pag-asa ba si Aljon sa'yo? Wow. Ayaw. This is exciting. So, Starmates, pabutin naman natin to to 300k para malaman na natin ang sagot. And then you guys can support your favorite nominees this Star Hunt Award 2020. Yay! Get it, get it. So, I have a bunch of questions talaga prepared na para sa inyo. Those are just the starters. So, let's move on it. Ready? 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 Ang dami tanong ni RJ. Ang dami niyang itanda. Starmates, ready siya talaga. Okay, go. First question is, anong favorite moment niyo as host ng No Boys Allowed? Um, ang hirap nun, dami. Pero siguro sa akin yung ano, looking back nung... Kasi there was a challenge that there's a mirror. Yung sinabi ni Kare kanina, and then you talk to uh, the past few ba? Parang 17 or when you were a teenager or five years from uh, five years ago, you're gonna talk to her. Tapos magbibigay ka ng mga, ano, ng mga tips and tricks, ganyan. Pero nung time na yun, we didn't expect na magiging emotional kami. I like that part. Kasi you can see we realize now we've grown so much as individuals. I, I like that one. That's like... It reminded me. Yeah, yeah. siguro sa akin bukod doon kay Ate Lou. Kasi yun nga talaga yung pinaka parang tumatak sa amin. Kasi kami dapat yung nagbibigay ng tips and tricks. Pero nung ginamit namin sa mga sarili namin, parang pati kami parang na, na ano, parang wow, ito pala talaga yun, epekto, ganun. So... Ayun, pero bukod doon, siguro ang mga paborito kong moments, yun, um, nawawala kami ni Ate Lu doon sa <laughs> topic. Parang, alam mo yun, sobrang dal-dal namin. Parang, na, sobrang na-pro-pro lang na pala namin yun show, ganyan. So, hindi namin napapansin. Tapos, nag enjoy lang kami na, ayun, nagkukantuhan kami. And kung san-san lang napupunta yun, usapan namin. Uh -huh. Nakikerry it away kami sa topics. Oh. Yung namin wala ng live, ganyan. So, kala namin kami lang nag-uusap, so... Video ko lang. Oh, that's good naman that you guys are enjoying at may halong emotional side rin na pinapakita niyo sa kanya. Oh. Grabe yung mirror, no? Yung kakausapin mo yung sarili mo. Tapos kakausapin mo yung... Yeah. Yung past you. You will talk. Try mo nga, dali ikaw. Wow! Well, <laughs> Sabi, may nasa si RJ. <laughs> Sabi, sasabihin ni RJ, ako dito. <laughs> you know, wait, may bagong segment po tayo. Okay po, copy po. Oh, oh, we can see your comments. Yes po. Yes po. So, RJ daw. Naku. Ha, okay. Next question. <laughs> Pinangarap niyo bang maging host in the past? Hmm. Ako talagang pinangarap ko. Kasi nag-host ako ng mga ano nun ni eh, um, intrams namin sa school. Tapos sumali ako. Una radio broad kasi ako. So nung nag-TV broad ako, parang dun ko na gusto talaga mag-TV host. Ganyan. So talagang ang una ko talaga choice is host before acting. Parang dun min gusto ko talagang ways ng career ko. Pero then given the opportunity, parang minahal ko din yung acting. Pero talagang sobrang gusto kong mag-host nung time na yun. Pero ang, ang ano ko lang challenge para sa akin kasi, radio broad ako, so may tono. Alam niyo yun yung parang, uh -huh. kasi radio eh, hindi kayo yung puta. So talagang may, may taas baba siyang effect. So nahirapan ako tanggalin yun. Oo, mas maganda naman din yung sumobra kaysa kinulang. Ano ba yung tanong? Past. Being host in the past, tama ka? Yes, it is. 
No, everything that I'm doing now and everything that is I've I've been receiving, it's a blessing. But I wasn't asking for it before. Ngayon ko lang narealize na kaya ko pa lang siyang gawin. My main goal before was Victoria's Secret model. But <laughs> Yeah, I was planning my visa for New York already, and then PBB happened. Ayon. Ah. Oh, so, oh, but I'm happy that I'm hosting. Ay, sana maabot natin yun specific amount ng diamonds. Gusto ko ipagawa kay Ate Lu yun with a face like that, a body like this. Yun alam mo yun, RJ. Does your legs like? Oh my God! Tapos, yun na lang, 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 yun na Mas excited ako para sa kanya, no? Yes, o oh, tara, tara. Pag grabe pala kayong dalawa. So, Ate Karina, Ate Karina, Karina wanted pala to be a host since dati. And then si Ate Lu, she wanted to be Victoria's Secret. Oh. Dreams. Dreams. Pero gusto kong makita talaga si Ate Lu sa BS. Ah. Thank you. Mga... My angel angels. Yes. Ganun. <laughs> oh, ano pala? I realize. Di ba, Telu? I saw you dati sa yung kay Bang Pineda. Oh, ma. Yung fashion. Yeah. Ay. Kita kami sa backstage. But I wasn't modeling then. I, there. Parang I visited my friends. But I watched. And then I was, I also asked, tinanong ko rin yung director nun, si Derek Robbie, if I can walk. During rehearsal, sabi niya, oh, it's okay, after we will give you time to walk the runway. We will give you uh, your, you know, your own time and we will turn on the lights. Then they did. Parang binigyan nila ako ng time to reminisce and feel the runway. Oo nga, I saw you there. Yes, and dun pa, ah, sino ba nandun na kalala mo? Oh, si Sky, Sky was there yes, with us. Sky was there also. Wow. Eh, alam mo sa loob ng bahay, ano yan, si Ate Lu, for example, nakabihis kasi kami for, alam mo yun, yun yung back to bahay, yun every Sunday may uupo sa trono, si Ate Lu pinagrarampa namin sa loob. Pag meron yung nagsabay kami, oo, di ba? Pero ano pa magkaiba kami, yun sa akin pang pageant, yun sa kanya pang runway, so... Tinitigdan lang namin yung, ano, kaibahan. Oh. Ma, ma, ano, mabalakang si Kare. Ako parang straight lang. <laughs> parang hanger lang na naglalakad. Ah, uh, yeah. For the models, it's always a hanger look yung achievement. Yeah, yeah. <laughs> true, true, true. Okay, for your next question. Nakikita? nyo ba sarili nyo maging go-to host ng ABS-CBN shows in the future and why? I see Karina doing that. Ako sumagot para kay Karina, no? I see Karina doing that. Mm-hmm. Yeah, sobrang pinapangarap ko. Alam mo, isa pang gustong-gusto kong ma-host soon talaga. PBB. PBB! Oh. Lagi kong hinihiritan yan sila na, uy, baka naman, uy, ganyan naman, ganyan. So, since then, ganun na ako, nagpaparinig na talaga ako. Ako na mismo nag-aalok sa sarili ko. Sige na, ganyan, bigyan nyo Pero yun nga, nabigyan nila ako nung Be The Star. Tapos, pero talagang pangarap ko talaga soon. Uy, PBB, ganyan. As, as in, sinasabi ko talaga kahit sa magandang buhay. Talagang pinaparinig ko talaga. <laughs> um, Out there, kunin nyo na ako. Andito na ako, ready na ako, ganun. Ayun. Ako, whatever happens in life, whatever they give me, diba? I'm okay with anything. <laughs> Thank you. Uh, guys, uh, star management po, narinig niya po si uh, Karina po. Sabi daw niya po, gusto niya po maging host po. Kunin niyo na po siya. Oo nga, naman kasi. Wow, galit. <laughs> Tama na rin po. Baka pwede naman may, may pano-boys allowed dyan na segment sa PBB. 
'Di ba kahit yung mga yun nasa labas lang parang bring it on ganyan. Sige, tanda mo. Yung mga Star Hunt Live Corner ganyan. Oh, that's that's a good no host. Maganda. Maganda na dito na pina-practice niyo yung hosting skills niyo and then madadala niyo. All right. All right, rock and roll. Yes. Guys, starting may ch- may isa pang goal po tayo. Kung mag-send kayo ng 10 lessons, ipapakita ni Lou and Curry na ang kanilang hosting skills para sa iba't ibang klasing show. So send lots of lechon. Patay. Ito ako sa isang comment. Hinakabahan naman ako sa ganto improvised oh, na ano hosting stand. Ay! Basta alam ko si Curry na kaya niyang gawin niya. Okay. Okay. Sa akin, pag mag-host ako, siguro joke time. Pag joke time yung, yung... Ngayon, sabaw pa naman ako. <laughs> Dinadaan mo kami sa ganyan-ganyan mo, RJ. Nakasampu na ba? Yeah! From MC. Thank you po so much. Hindi sa sampu na ako. Nagsan ng 10. Okay. So, we're gonna be doing our first topic of improv acting. Parang di ako handa dito. Oo, ah, paano kaya ito? Kaya niyan. Si Ate Diana, pinasaya ako ng baling eh. So, kaya niyan. <coughs> For Karina, it is Filipinas Got Talent with a contestant na magaling magbaling. Pero di ba? Ako, ako yung... Ako yung nagbabaling. <laughs> yes. Ano? Valorist. Sa Pilipinas ko, talent, di ba, parang pumapasok lang naman sila, Ate Tony, ganyan. Doon sa stage na may judge. Ito ganun. Ikaw yung parang ready ka na ba? Ganun. Or ay, oo, yung bago pumasok, ganyan. Bago, bago pumasok. Bago pumasok. Sige, so ganun na lang. <clears throat> When you're ready. <laughs> Lights. Camera. Action. Lou, ayan. Malapit na ang finals para sa Pilipinas Got Talent. Anong nararamdaman mo ngayon? Ngayon, okay naman po dahil I'm I'm just so confident with myself and I'm just very happy that I've been through so much and I have reached this far in the competition. So thank you, thank you so much sa mga nag-support ever since the beginning. Kasi, la- my dream. Kasi last week, Lou, parang may ginawa kang medyo delikado na stunt. So ngayon ba, Paano ka naghanda? May may bago ba kami may kita sa iyo? Um you can always expect more from me. Every performance is a different one. So, yeah, I think so. I hope you enjoy this performance. And mula sa mga judges, may mga nakuha ka bang lesson diyan? Um Yes, po. Parang I'm just very happy that every week we have uh, they are able to criticize me and tell me what I can improve on. So I did improve on uh, marami pong bagay, especially yung sinasabi nila na uh, pag-change po ng music, na hindi kailangan mabilis, ganyan. I slowed it down po. Ngayon medyo bababaan ko po yung, yung energy ng aking Ayan. Sige na, Lu. Ano namang message mo? Ayan, sa so mom mo bago ka sumalang. Yes, mama, this is for you. Ever since I was two years old, you've been very, very supportive sa mga ginagawa ko. So, thank you for always being there and this is for you. Okay, go, Lu. Break a leg. Good luck. Thank you. Gusto ko yun. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you so much. Oh. Yeah, ang galing ni Kare, di ba? Amazing. Ako, si Ate Lu naman. Kasi parang gusto kong matry si Ate Lu. Parang very serious yun kay Ate Lu. Matatawa ka sa akin, Kare. Wala nga akong... Wala nga akong... <laughs> ikaw parang nahanda mo yan. Ako... Joke time na to. O, ano yung akin? Okay. For Atalu, it is TV Patrol with an interview in an analo sa Olympics. All right. Ang hirap nito. Olympics ay swimming na lang Atalu swimming. Olympics. 
Oh, swimming. Tama, tama. Karam. Ano? <clears throat> Nanalo siya. Okay. Ano mo sinasabi sa TV? Ano yun? Sino ba yun? Hello, kabayan. Oo, nandito po ako. <laughs> Tumatawad. Nandito po ako ngayon sa Cavite kung saan ginawa at... Uh, anong tawag doon? San ginawa. <laughs> San ginawa. San gina... Where they all competed for the Olympics and we are now with Karina po. Nandito po tayo with Karina Bautista at nanalo ng first place sa swimming games. Kamusta ka naman? How, how are you feeling? Um... Sa totoo lang po, um, masaya naman po, pero hindi ko pa po ma-proseso yung pagkapanalo ko. Tama, tama. And k- anong, ilang taon ka nag-start ng swimming? Kasi ang dami namin narinig tungkol sa'yo, ang daming articles na lumabas. How are you? And how did you start swimming? Uh, nagsimula talaga ako mga 3 years old po talaga. Tapos, um, ayun, nakikipag-compete na po ako and... Ayun, um, maganda naman po ang kina, um, kina ang dinulot nito sa akin katulad ngayon sa pagkapanalo ko. Yeah, we're very happy and we're very proud of you for representing the Philippines. And ngayon na uh, nanalo ka, ang ano ang unang gagawin mo? Um, paglabas mo sa building na to. Um, maraming salamat po. Um, siguro una kong gagawin ay um Uh, puntahan yung pamilya ko kasi nanonood po sila kanina sa akin at chine-cheer po nila ako kaya medyo nawala po yung kaba ko kanina dahil sa kanila. Congratulations. Thank you for that. And if you have anything to say, your family, your friends, and who are you to think? Who are you to think? <laughs> um, maraming salamat po at um, talaga namang uh, napaka honor to para manalo at bilang Pilipino para sa inyo po to, Pilipinas. Salamat. Thank you so much, Karina, and congratulations. Ngayon, nagbabalik po kami sa iyo, kabayan. Thank <laughs> <laughs> you! Bata pa lang ako! Oh my gosh! Huh. Uh, kal- uh, ayan. We, have, we have two more topics. One for Karina and one for Ato Luso. Let's go to Karina's topic now. Ang topic ay the voice with a contestant na may inspiring backstory. Mm. Ah, alam ko na yun sa the voice kasi paminsan pinupuntahan ni Ate Tony yung mga ano, kunya yung mga bata, ganyan. Yun sa kwento nila. Tapos sa kanya ibibigay yung letter. Anong tawag doon? Yung parang invitation letter. Oo, so, sige, sige. At yung Lupe, di bata ka na lang dito. Kaya nga, so, ready na nga ako eh. Ready na rin. Ayun. Ako si, ano, si Laika. Ay, ay si Laika. O sige, si Laika. Tamara. Sasaktan na ko, baby! O, ulit, ulit, RJ. Ulit, ulit. Lights. Camera. Action. At dito po sa The Voice ay makikilala natin ng contestant na hindi lang magaling kumanta pero magaling din sumayaw. Nandito tayo sa Cavite, kilalanin natin si Laika! Hi Laika! Hello po, Ate Karina! Ayan, nabalitaan nga namin na bukod sa kumakanta ka at magandang boses sumayaw. Ako po, sumasayaw po ako. Parang hindi ko naman po... Ano pong gusto niyang gawin ko po? Ah, uh, opo, kaya mo naman po kumanta and sumayaw. Ah, uh, at Laika, baka pwede naman kami humingi ng konting sample mo lang dyan ng pagsasayaw. At total, bilib na bilib naman kami sa iyo. Opo, uh, hayop ka talaga, Ate Karina. Opo, uh, ito na po, sasayaw na po ako. Nasasaktan ako, oh baby. Yan na, tuwing nakikita ka. Okay na po yan, Ate Karina. Nakahiya. Ding. Napakabait mong nam- ah, napakabait mo namang bata ka. Ayan. Nandito ba? Sinong kasamang mo dito ngayon? Nandito po yung ate ko po. Kaso po, matagal na siya na maalam. Wala na po siyang ulo. Oh, ayan. Um, pero, meron ka 
kami hinandang sorpresa sa iyo. So pagkakanta mo ay may makikita ka sa mikropono. Ayun. So kunin mo na ang mikropono. Tingnan nito. Ayan, Laika, isa na yung invitation letter. Iniimbitahan ka namin sa The Voice. And pwedeng pwedeng na ipakita ang talento mo sa pagkanta. Okay. Okay. Oh. 
have more questions now. So before that, I'll remind the star mates, if we reach the 100k diamond goal, sasabihin ni na Karina at Lu ang kanilang top 5 moments this 2020. Yay! So, natin guys, para naman ma-share ko namin sa inyo. Questions? Pinakita ang comment, anong height niya daw po ate Karina? Ako? Head plan. <laughs> Akala ko si Ate Lu, kasi syempre si Ate Lin. Bakit ako yung tinatanong nyo ng mga height-height na ganyan? Nakakainis na ko na. Na, na, na may personal talaga yung comment section na to. Um, I'm... I'm... 5'8 minus 6. 5'2. <laughs> Kung oh, ulit ko kaya... Uy, nakakainis kayo. Ito si RJ, ang tangkad-tangkad. Ay, ano uh, naman. Napakatangkad na di na feel you. Uh, uh, ang bata-bata ba niya? Ang tangkad na. Nung, na. nung nakita ko siya sa PBB, ang medyo saks-saks pa lang siya. Tapos ngayon, sobrang laki daw ng tinangkad niya to. Anong ginagawa? Kaka-16 ka lang po. Tapos anong height mo? 6'3". ba? <laughs> Just go. Hey, um, ano ka pa? <laughs> May ano ka Extra, extra, ano, extra puberty growth lang. Oo, oh, oh, spurts yan, spurts. Congrats yeah. on your hat. <laughs> Congrats. Hindi <laughs> lahat nabibigyan yan. No, yeah. Mahirap maghanap ng damit. Mahirap pa talaga maghanap ng damit. <laughs> totoo, totoo. Okay. Ikaw, Ate Lina, hirapan ka maghanap? Oo, sobra. Like sa sa pantalon, ganyan. Sobrang hirap. That's why I want to find a brand na para sa mga long-legged. Ang hirap. Kasi diba? ang normal Filipino height parang yun sa akin eh, mag around ganun. Diba? So parang siguro kapag girl, tas 5, ano, 5'10 ka, Ate Lu? Mm-mm. Kailangan, 5'8 and a half. Kailangan mo, kailangan sa ibang bansa ka pa bumili or sa mga branded na emelut. Ang hirap! True, true, true. Diba? Um, diba? Sa Pinas kasi yung, ano, yung sizing, literal kapag sanabi size 32. Pati yung length 32. Walang option uh, na yung waistline maliit. Doon ako nahirapan. Like, I have to buy big pants just for the length only. Yeah. Oo, kasi hindi pala sa ito, no? Kunyan yung mahaba pero maliit, ganyan. So, yeah. Oo, oh, usually ginagawa pa nila. Bibili yan ng, ng malaking, pinakamalaking size kasi papa-alter nila. So, sige ka. Papa-alter mo lang. So, kaya mo bibili. Kakaswerte, ayan. Oh, so, <laughs> ang mga tanungan na. Anong sige? Oh, ang daming tanong eh. Pasensya na po. Ah, uh, hindi ka po yung nag-isip. Okay. Ano secret niyo sa hosting? Um, parang wala pa naman masyadong secret. Since parang nagsistart pa naman kami. Pero ano, may... Ako, ano, feeling ko kasi, paminsan, pag may nakakausap ako sa taping, ganyan yung business unit head namin, kailan lang. Sinasabi niya na yung boses ko parang medyo matinis. So, kailangan ko daw practicein na <clears throat> ibaba ng konti. <laughs> Sumabra naman. Ayun, parang im- kailangan imodulate din para magandang pakinggan. Pero mahirap. Kaya nga parang sabi niya, siguro dapat matuto kang kumanta. Hala! Sabi ko. <laughs> Kasi... <laughs> Tsaka yun, aralin yung iba't ibang pagbigay ng tono ba? Eh, alam mo naman, Ate Lu, hindi ako kumakanta, naku. Uy, <laughs> <laughs> kaya naman. Napapractice yan. Feeling ko kayang-kaya mo yan. Posting, magagawa mo. Ayun. So, yun naman yung pinapractice ko. Go, Ate Lu. Ano yun? <laughs> ako? Wala eh. Usually, when I do it, I just do it. And then, as much as possible, I try to get comfortable with the person I'm doing it with. Mm-mm. Para mas natural, di ba? Yes, oo din naman. Depende kasi sa show kung um, tamang chill lang or very serious na may mga announcements. House rules. Okay. 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 
Next question is, sino ang inspiration niyo as a host and sino ang inspiration niyo sa career in general? As a host, I always look up to Ate Tony and Ate Bianca. Sila-sila. During PBB, di ba walang... Alam na nila yung gagawin nila. Gamay na gamay nila yung ginagawa nila. And I was able to watch Ate Tony do steals for PBB Batch 3. Sobrang nakatitig lang ako. And in my head, parang oo. Oh, parang ako nanonood ng TV. And sobrang nakaka... At mawawala ka, magsuspace out ka sa ginagawa nila. Parang, what? As in, hindi na, ang bilis pa nila basahin yung script. It's crazy. Yeah, that for me, when it when it comes to hosting, Miss Tony and Ate Biang. Ako parang ganun din. Kasi, yun nga, nasa loob kami nun, nakita ko kung paano mag-host si Ate Tony backstage. Yung work ethics niya talaga, grabe talaga. Sinabi niya naman yun, parang aminado siya sa interviews niya na perfectionist siya. Ayun, so parang may kita mo talaga naman yung work niya. And then, talagang grabe yung memorize niya ng spells. Ang bilis, ang galing, tapos ang pulido. Grabe, kaya... Sa loob ng bahay, di ba nakakakaba? Yung parang, housemates, ikaw kaya, Lu, totoo bang napakatotoo ka? Yung mga ganyan-ganyan niya. So parang ikaw, ah, ang sakit. So talagang ang galing niya, may paparamdam niya sa'yo talaga yung kaba, yung takot, yung lungkot, ganyan. So ang galing niya. Tapos yun, um, Tito Boy naman din. So dalawa sila sa hosting. Yeah, Tito Boy, definitely. O, yun parang, kalina, pero... Ano, ganyan mga ganun kasi humaharap siya eh, di ba? Tito Boy, yung mga tanong din ni Tito Boy, parang he really wants to get to know you. Like, as a person, it's not, he goes beyond the script. He asks beyond the uh, supposedly asked questions. I As, like his questions, no? Si Tito Boy, parang nakasama namin siya sa isang seminar, parang workshop niya. Tapos parang, kilala niya kami. So parang ganun siya, tinatrabaho niya talaga na, kinikilala niya yung mga nakaka-interview niya, hindi niya lang binabasa yung script. So, parang gusto niya, alam niya talaga yung background para maganda i-interview, ganun. So, kaling niya. Talaga. Yun, guys, natinig niyo na kung sino ang inspiration na na. So, next question ay, what do you want to say sa mga starmates natin na laging nanonood ng No Boys Allowed? And to Karina, anong gusto mong sabihin sa mga supporters mo na nanonood ng Starcada? Um, ayun sa No Boys Allowed, alam maraming salamat. Hanggang ngayon, syempre sinusuportahan niyo pa rin sana yan with Ate Kiara. Ayun, and alam ko naman maganda yung tandem nilang dalawa. They're very both wise and ayun, punong-puno sila ng mga um, learnings kaya ayun. So congrats! kay Ate Lu and Ate Kya. And um, sa Starcada naman, sa lahat sa vlogs, cuts, tambayan, ganun. Um, thank you, thank you. Ayun, sana nakikita niyo yung barkadahan namin. Sana nag-e-enjoy kayo sa mga challenges, punishments. Kahapon lang napakain nila ako ng baw. Ang alam niyo ba yun? Tapos kumagkakan. Iba pa yan, iba pa yan. Hmm? Yun sa showtime kasi yun nakita ko eh. Ay, yun naman, iba naman yun. <laughs> nila okay. ro- din yung showtime na yun eh. <laughs> Again, okay. Okay. Ayun lang. So, um, ayan, please um, watch yung mga na-upload na naming vlogs, videos, ayan. And ayun, thank you sa support sa aming anim. See you! Madami pa kayo kaabangan. Good. Thank you, thank you, thank you so much. Nag-message yung DTI. Thank you so much sa mga nanonood sa akin sa No Boys Allowed. And of course, yung mga times namin with Karina. I really, really appreciate it. We really appreciate it. Thank you so much for joining us per episode. Kahit na minsan nawawala kami. Uh, we just really wanna thank you because that's two hours of fun and just talking to each other. And that's two hours of spending time with you guys every episode. So thank you so much na pinatapos so yung two hours na yun at minsan humihingi pa kayo ng uh, sobra so maraming maraming salamat for always supporting us and even with now 
kasama ko si uh, Kiara and of course Karina Starkada ito sila RJ thank you so much for watching every Kumu of Star Hunt ABS-CBN dahil sa inyo we keep going thank you so much Ayan guys, narinig niyo yung mga thank yous na. So kaya i-vote niyo daw po sila. Alright! Alright! Okay, so mga bago na nanonood, kung magsasend kayo ng 10 lechons, magre-retweet sila Ate Lou and Ate Karina ng 5 tweets from their fans. Yes naman, Ate Karina. Okay! <laughs> Pero ano, buti na lang may tagline. So mabilis tayo makakahanap Ate Lou. Okay, so, as always, may mga questions pa! Alright! <laughs> Pag naka-tenlechon sila, ayun. Yes, okay, for the tenlechon, we're going to... Okay, question is, kung bibigyan kayo ng pagkakataon makausap ang dating Karina at Lee, ano gusto sabihin sa kanila? Parang ito na yung mirror. Oo nga, ayun. Ayun. Um, go at the loop. Go, sige. Um, hi, Lou. Uh, nice to meet you. I want to get to know you more. Chatting. Um, you're okay. You're gonna be okay. I know you're in um, a rough patch now, but you will see. Na ang dami daming naghihintay sa yo in the next few years. And I'm very happy that. Uh, you were also able to uh, go through those uh, failures dahil that's what makes you you right now. And you're learning a lot from it. So, kung may mangyayari man, just accept it and be happy. And cry and then get back up again. See you soon. Bye, Gula. Bye. Ako na ba? Yeah. Sige, parang bigyan daw natin si RJ ng moment of silence. Hindi. Dapat si RJ din. Gawin din dapat ni RJ. Di ba, Kare? Huwag ka mo. Dapat ngayon with my mirror. Ganun ni. Ikaw muna, Karina. You go, ladies. Um, uh, five years before, no? Back? Ito ba? Younger. Dating Karina lang nakalagay. Okay, so um, para sa dating kanina, hi kare, um, kung ano man yung problema mo ngayon, kung ano yung iniiyakan mo, kung saan ka na stress, alam mo, years after that, soon ay hindi mo na maaalala yan, it won't even matter, makakalimutan mo din yan, malalagpasan mo din, and may kita mo kung gaano siya ka-senseless. So, tantanan mo yung pag-iyak mo, yung pagiging malungkot mo. Ayan. So, stay happy. Kaya mo yan. I'm proud of you. Go! Ang <laughs> emosyo uh, naman yun sa inyo. Tantanan mo yan. <laughs> tantanan mo yan. <laughs> so, ako sa tantanan mo yan. O, oh, RJ, your turn. Ano? Um, bibigyan ng pagka- makasap ng dating RJ. Um, so, kid, I hope you're doing well now. Lahat ng hard work mo and the blood, sweat, and tears paid off. I don't overwork yourself. I mean, it's normal to take breaks. Okay lang rin paying a mia. Pero wag rin sa suko. So, yan. Uh, uh, what? Mas nakakatangin kay RJ. Oh, grabe. Sa mga katagin kay ate, lumunding na ako na pa yan. Kaya ate. Lahat tayo. Okay. It's a moment. Pag-iitang sa comment section. Ah, ta-ta-ta. Okay, next question. Ano gusto niyo sabihin para sa lahat ng naniniwala sa'yo? Wow. Well... Thank you for the patience, diba? 
maraming salamat sa pasensya nyo. And I, I know I can be too much. I can be a lot. And um, thank you for always being there and not giving up on me because uh, you guys really keep me going. And whenever I feel so low, you guys are always there. Whenever I feel so sad, suddenly there's a tagline na parang, Hey Lou, keep on going. Yung mga ganun nila. So thank you so much. Dahil uh, you brought me here. Thank you. Um, ako naman, ayun. Um, thanks sa mga naniniwala sa akin, sa mga supporters ko. And ayun, um, thank you for, um, you know, sticking with me. Alam ko, um, my opinions can be different. I can be masyadong strong with my stance in life. And I can be blunt, straightforward and all. So, ayun, thank you for having my back. And um uh ayun um salamat sa pagbigay sa amin ng mga magagandang opportunities also for being there with us sa journey namin and nakita niyo kung paano kami nag-grow ganyan as a love team as an individual ayun so sobrang malaking bagay yun thank you Tara pa natin